स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं ये वीडियो लेक्चर प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर फोर्थ रिस्पिरेशन इन प्लांट्स पादपों में श्वसन के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे एन सी आर टी एग्जाम्पलर इलेवन बायोलॉजी नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एन सी आर टी एग्जाम्पलर नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन आज का हमारा पहला सवाल है कि अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन सा होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन राइट सो वी गेट आर आंसर एज ऑक्सीजन और जितने भी एन एरोबिक में ऑक्सीजन के अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर कहीं पे यूज हो रहे हैं जैसे कि आयन और सल्फर तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फाइनल एक्सेप्टर होंगे नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोस्फोराइलेशन में ग्लूकोज का जब भी, भी फोस्फोराइलेशन होता है तो वहां पे कौन सा इंजाइम उस पूरे अभिक्रिया को कैटेलाइज करता है सो so, अगर ग्लूकोज का फोस्फोराइलेशन देखें तो ये रहा इंजाइम जो कि फोस्फोराइलेट करता है और बनाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट सिक्स नंबर कार्बन के ऊपर ये देखिए ये रहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि ये है एल्कोहल और इस एल्कोहल ग्रुप को हटा करके ये फोस्फेट ग्रुप ने जगह अपनी बना ली है और इस वाले एंजाइम को कैटेलाइज करने में कौन सा मेटल आइन यूज का हो रहा है दैट इज मैग्नीशियम कोई भी इंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक दो मेटल आइन यूज होते हैं उनमें से एक है हेक्सोकाइनिस को एक्टिवेट करने वाला मैग्नीशियम सो द करेक्ट आंसर इज हेक्सोकाइनिस नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिस का एंड प्रोडक्ट पायरोविक एसिड है ग्लूकोज का टूटना होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है और दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड बनाता है और पायरोविक एसिड तीन मॉलिक्यूल का एक तीन कार्बन मॉलिक्यूल का एक प्रोडक्ट होता है ठीक हो गई यहाँ तक बात तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिस पायरोवेट का क्या फेट होता है वो क्या चीज बनाता है एरोबिक कंडीशन में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये और माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनाता है ए एक तो और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये लिबरेट करता है सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द करेक्ट आंसर एंड लैक्टिक एसिड की बात है तो लैक्टिक एसिड ये देखिए ये रहा ये तब बनाता है जब ऑक्सीजन की कमी रहती है और अगर ईस्ट का फॉर्मेशन यानी कि फर्मेंटेशन हो रहा है यानी कि हम जिस तरीके से समझ लें कि वाइन बनाने का वाइन प्रिपरेशन हो रहा है यदि तो वाइन प्रिपरेशन में ईस्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें हम फर्मेंट करते हैं वाइन को काफी काफी पुराने दिन तक इसीलिए तो हम कहते हैं कि शराब बहुत पुरानी जो होती है बहुत ही खास और बहुत ही महंगी बिकती है वो इसीलिए महंगी बिकती है क्योंकि उसमें बहुत ही रिफाइंड वे में उसको फर्मेंट किया जाता है और कई कई बार किसी एक शराब को बढ़िया सी एक अच्छी शराब बनाने के लिए उसमें फर्मेंटेशन करके उसको रिफाइंड करके मार्केट में प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करने के लिए फाइव टू टेन इयर्स लग जाता है एक बॉटल शराब के लिए सो इट इज दैट मच वैल्यूएबल वहां पे इतना ज्यादा ये रिग्रेस हो रहा होता है यहाँ पे देखिए ईस्ट फॉर्मेशन जो हो रहा है फर्मेंट कर रहा है पूरे मीडियम को फर्मेंट कर रहा है और क्या बना रहा है एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल को ही हम इथेनॉल भी बोलते हैं इथेनॉल का कॉमन नेम होता है एल्कोहल नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इमेज को देखें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में साइट ऑफ ईटीसी होता है यानी कि यहीं पे ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल है कि सबसे ज्यादा उच्चतम दर श्वसन की इनमें से कौन से में होगी तो इनमें से सबसे ज्यादा श्वसन की दर होगी जर्मिनेटिंग सीड में यानी कि अंकुरित बीज में कभी भी आप अंकुरित के होने के लिए घर में चने हैं या फिर और भी कोई स्प्राउट है उसको बांध करके रखा गया है तो वहां पे जब उसको हम खोलते हैं तो वो हल्का सा गर्म प्रतीत होता है 
हल्का मतलब स्लाइटली हीट हमें हाथ में रखें तो पता चलता है वो इसीलिए क्योंकि वहां पे रेट ऑफ रिस्पिरेशन जो है ना बहुत ही तेजी से हो रहा होता है क्योंकि अंकुरन हो रहा होता है साइड बाय साइड अंकुरन के लिए उसको चाहिए हीट चाहिए वॉम्थ चाहिए वाटर चाहिए फिर अपने फूड को सिंथेसाइज भी करना है उसको ग्रो भी होना है तो एक साथ बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारी चीजें हो रही है तो वहां पे जो रिस्पिरेशन का रेट होता है बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ रिस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस होता है एटीपी और वही एनर्जी है ना वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी की वजह से सारा कार्यभार जितने भी सेल के अंदर का है वो कंप्लीट हो रहा है इसीलिए सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिस्पिरेशन जर्मिनेटिंग सीट का होता है ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से सही कथन का हमें चयन करना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो होता ही नहीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके पायरुवेट डिग्रेड होता है पायरुवेट और फर्दर ब्रेकडाउन होता है एरोबिक कंडीशन में और बनाता है एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अभी हमने देखा लास्ट सवाल में तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया फिर हाइड्रोजन के निष्काशन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बिल्कुल होती है तभी तो हम ऑक्सीजन लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाद में हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में भी इलेक्ट्रॉन का पूरा जो फ्लो हम दिखा रहे हैं जान जान रहे हैं कि हाइड्रोजन जा रहा है वाटर जा रहा है और वहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है तो ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है ही बिल्कुल एंड देन किवन में ग्लूकोज का पूरा विघटन हो जाता है नहीं होता है विघटन ग्लूकोज का कंप्लीट नहीं होता है ना ऑप्शन बी हमें दे रखा है कि सक्सिनाइल को ए जो है उसको सक्सिनिक अम्ल यानी सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी के सामान्य तुल्य उसी के जैसा ही सिमिलर टू एटीपी कोई एक और मॉलिक्यूल यूज होता है अब ये देखिए सक्सिनाइल को ए ये रहा इसको कैटेलाइज करने के लिए है सक्सिनाइल को इस पूरे अभिक्रिया को कैटेलाइज करता है ना अब यहाँ पे देखिए जी डी पी प्लस आई पी जी डी पी इज ग्वानिन डाइफोसफेट जैसे कि एडीपी होता है एडिनिन डाइफोसफेट उसी तरीके से ग्वानिन डाइफोसफेट और उसमें एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल और लग रहा है और ये क्या बना दे रहा है जी टी पी यानी कि ग्वानिन ट्राइफोसफेट तो ए के सामान्य हो गया ये ठीक है और क्या बन गया फाइनली सक्सीनेट तो अब इसी में एसिड जब यूज हम एसिड डालेंगे इसका हम कार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो सक्सीनिक एसिड बन जाएगा जैसे ही पूरी की पूरी प्रक्रिया चलते रहती है तो ये तो हमारा सही कथन है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस सेल कहते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन नीचे दिए हुए कौन सा स्टेटमेंट सही सपोर्ट करता है तो हमारा लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि प्लांट और एनिमल सब में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है बिल्कुल प्रेजेंट होता है लेकिन उसका संबंध पावर हाउस ऑफ सेल से कैसे हो कोई चीज की क्लैरिटी नहीं है ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा इंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल इंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल फाउंड मिलते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया में लेकिन क्रेब साइकिल के एंड में क्या उस अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है नहीं क्रेब साइकिल के एंड में एक या दो ए और वैसे ही एक या दो एन भी बनता है ना नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है तो उससे हमारा पावर हाउस का क्या मतलब है ये तो इसका तो कोई रिलेशन है नहीं ना एक लास्ट ऑप्शन दे रखा है हमें माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी यस इसीलिए तो हम पावर हाउस उसको बोल रहे हैं क्योंकि जब एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है तभी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन में जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहां पे फिर उसके बाद जब कंप्लीट ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हो रहा है तो थर्टी टू थर्टी एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दिस इज हाउ इट गोज इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एंड प्रोडक्ट पूछ रहे हैं तो ये देखिए ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा और इसमें ये क्रेब साइकिल हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होने के बाद एंड में क्या बन रहा है ए बन रहा है एंड ये भी हमें पता है कि ऑक्सीजन भी सॉरी और ये भी हमें पता है कि वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है सो ए टी पी प्लस वॉटर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ माई फेवरेट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है 
तभी तो वाटर मॉलिक्यूल बाद में बाहर निकल रहा है कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन फ्री था हाइड्रोजन फ्री था दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाए और वाटर रिलीज हो गया तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है राइट नाउ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर साइटोक्रोम्स जो ईटी ईटी बात कर रहे थे हम कि पी एस टू पी एस वन इसमें जो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा था वो ऐसे ही तो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते जाते हैं ये और आगे बढ़ते चला जाता है तो उसमें प्लास्टोक्यूनिन के बाद फेरेडॉक्सिन से पहले साइटोक्रोम्स थे हमारे पास दो साइटोक्रोम्स थे हमारे पास सो दिस इज हाउ साइटोक्रोम इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डिहाइड्रोजिनेस यानी कि वहां से कुछ बाहर निकल रहा है डिहाइड्रोजिनेट कर रहा है तो दैट इज एसिटाइल को इंजाइम ए इसको ये कैटेलाइज कर रहा होता है डी कार्बोक्सिलेशन अगेन कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हम उसमें कार्बन का एक अलग सी डबल ओ एच जोड़ते हैं ठीक है अब डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि उसको हटा रहे हैं तो जब उसको हटाते हैं तो बनता है एल्फा कीटो ग्लोटेरिक एसिड सो द करेक्ट आंसर विल बी ए नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एनर्जी रिलीज होता है किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तब ठीक है लेकिन ये जो ऊर्जा है वो किस प्रकार संग्रहित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर विमुक्त होती है तो ये संग्रहित रहती है शुगर्स के फॉर्म में और रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ फोस्फोराइलेशन फोस्फोराइलेशन के प्रोसेस से ए एनर्जी रिलीज करता है अब उसमें क्या होता है उसमें ए के बॉन्ड टूटते हैं और ए प्लस आई होते हैं और ये जो आई है यानी फोस्फेट है यही होता है एनर्जी जो आगे जितने भी हमारे अभिक्रियाएं हैं उसको कैटेलाइज करता है उसको ऊर्जा प्रदान करता है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि टर्म एनर्जी करेंसी हम किसको कहते हैं और कौन सा सब्सटेंस है जो एनर्जी करेंसी के रूप में पौधों में और जंतुओं में यूज किया जाता है एनर्जी करेंसी इज वेरी सिंपल की जो मॉलिक्यूल सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं तो उस हिसाब से कौन है एटीपी है बहुत ही सिंपल है कि एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ये वहां पे काम करता है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आर क्यू यानी रिस्पिरेटरी क्वेश्चन इक्वल्स टू ए बाई बी हमें दे रखा है तो ए और बी क्या है और सबस्ट्रार्ट में आर अगर वन आ रहा है मोर देन वन आ रहा है और लेस देन वन आ रहा है तो इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आर क्यू यानी रिस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है तो रिस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम कितना प्रोड्यूस कर रहा है सीओ और कंज्यूम कर रहा है कितना ऑक्सीजन इन दोनों के वॉल्यूम के इस रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट कहते हैं ना कि कौन से टाइप का सब्सट्रेट यूज हो रहा है अगर रेस्पिरेटरी कौन वन है लेस देन वन है मोर देन वन है तो अगर लेस देन वन है तो फैट्स वहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है मोर देन वन है तो प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और इज इक्वल्स टू वन है तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ये वैल्यू याद रखनी बहुत जरूरी है ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्टिकल पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ ATP सिंपल था माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन याद कर लिया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन याद कर लिया दोनों में एफ नॉट पार्टिकल एफ वन पार्टिकल का काम क्या है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है अगर आपको नहीं याद है जाइए विजिट कीजिए और आपको मिल जाएंगे वो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डज एन एरोबिक रोस्पिरेशन अकर इन मैन एंड ईस्ट तो ह्यूमन बींग में और ईस्ट में एन एरोबिक रोस्पिरेशन कब होता है तो ह्यूमन बीइंग्स में जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है काम ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे वो लेप्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं पाइरुवेट का और ईस्ट का फर्मेंटेशन में वेरी सिंपल ईस्ट कभी भी फर्मेंट कर रहा होता है उस समय एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है तभी तो एल्कोहल बन रहा है ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने पर कितना कितना देंगे एनर्जी तो सबसे पहले हम एनर्जी देखते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज होने के बाद कितना एनर्जी रिलीज करेगा वन ग्राम ऑफ फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो नाइन पॉइंट फोर फाइव किलो कैलोरीज 
एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वन ग्राम ऑफ प्रोटीन फोर किलो कैलोरी वन ग्राम ऑफ ग्लूकोज सबसे ज्यादा करता है सिक्स एटी सिक्स किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है नाउ वन पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ प्रोटीन और वन पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये दो चीजों का मिक्सचर है तो ये क्या ऑक्सीडाइज होके प्रोड्यूस करता है लगभग फोर पॉइंट एट सेवन किलो कैलोरी तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो ये बनेगा वन ग्राम ऑफ प्रोटीन सबसे कम फिर उससे ज्यादा है हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ प्रोटीन प्लस जीरो पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ ग्लूकोज फिर उसके बाद होगा वन ग्राम ऑफ फैट एंड देन लास्ट में आएगा वन ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिस इज हाउ द ऑक्सीडेशन और एनर्जी लेवल्स कैन बी डिसाइडेड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ग्लाइकोलिसिस हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया मतलब कि ये वो कंडीशन है जहां पे ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो जब मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो एन एरोबिक रिस्पोरेशन होना शुरू हो जाएगा तो अगर ये हो रहा है ईस्ट में तो क्या बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने पीछे भी देखा था ना नेक्स्ट की ये देखिए ये मैंने कुछ इमेजेस अटैच किए हैं फर्स्ट है हमारा ये ग्लूकोज से पाइरोवेट का फॉर्मेशन यानी कि ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना नेक्स्ट ये देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि कौन सा साइकिल हो गया कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पे देखिए यूज हो रहे हैं अल्फा कीटो ग्लोटेरिट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनाइल को सिंथेटेज ठीक है और अभी जो डिस्कशन किया है वो और ये साइकिल आप पूरा देखिए मिलाइए आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सा इंजाइम यूज हो रहा है और वो क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है पहले वाले सबस्ट्राट से दूसरा वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या डिफरेंस है ना मूविंग टू द नेक्स्ट एल्कोहल का फर्मेंटेशन है ईस्ट में तो पाइरुवेट बन गया ये तो क्लियर है कि पाइरुवेट यहाँ तक तो सब में बन रहा है कॉमन है अब यहाँ से फर्मेंटेशन होना शुरू हुआ है तो ये क्या बन गया है इथेनॉल बन गया है दो मॉलिक्यूल नाउ नेक्स्ट कि यहाँ पे फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात की गई कि ये ग्लूकोज था ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज में आया अब ये देखिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज में हो रहा है ठीक है अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेंटेशन हो रहा है वो सब बन रहा है और अगर एरोबिक है यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कहाँ चला जा रहा है वो चला जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हो रहा है और 30 टू 32 टू का फॉर्मेशन हो रहा है सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाए वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट्स को प्राप्त करें अंटिल देन स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स गॉड ब्लेस यू ऑल